Bienvenido amigos una vez más, mi nombre es Héctor El Bostero y hoy salió una información a la luz de un periodista importante que cubre a Boca todos los días, Tato Aguilera, ¿lo tienen a Tato Aguilera? El periodista que cubre a Boca todos los días, bueno, él prácticamente tiene la posta de todo. Hoy en su cuenta de Instagram anunció que Boca está hablando con el hermano de Edison Cavani. El hermano de Edison Cavani lo ofreció a Boca y estos quieren ser cautelosos, no quieren decir nada hasta que eh, Cavani se desvincule totalmente, totalmente del Valencia, por lo que pasó la última vez, porque después hablan y después no pasa nada. Entonces se reunieron en Buenos Aires el hermano de Edison Cavani y el Consejo de Fútbol, parte del Consejo de Fútbol. Así que al parecer está todo avanzado para que Cavani sea jugador de Boca. Solamente resta que el jugador se desvincule totalmente eh, del Valencia, porque hay predisposición de ambos lados. Así que veremos esta novela entre Cavani y Boca. Boca y Cavani se terminará este 2023. Vendrá el uruguayo a ponerse la que usó el Manteca Martínez, su ídolo. Solamente lo vamos a saber cuando realmente salgan a decir que Cavani puso el gancho y es nuevo jugador de Boca. Mientras tanto, veremos que sigan hablando, pero hasta que no firme. Ahora te pregunto, Bostero, Cavani, ¿será la solución a los problemas de Boca? Yo creo que en parte puede ser y en parte no. En parte puede ser porque puede ser un envío anímico para muchos jugadores, eh, pero Boca necesita sí o sí un enganche que haga jugar el equipo, que tenga de mitad de cancha para adelante, tres cuartos de cancha para adelante, otro ritmo. Y que le dé de comer a los delanteros para que puedan hacer goles. Como lo hizo Medina el otro día con Vázquez, eso es lo que necesita Boca. Esta es la información del día de hoy, 12 de julio, de Tato Aguilera, de que Cavani muy posiblemente pueda ser jugador de Boca. Mi nombre es Héctor El Bostero, no te olvides de suscribirte a mi canal Héctor El Bostero, hincha del gigante de América.